Một nhà văn Brazil có nói như thế này Tôi đếm những năm tháng của đời mình Và nhận ra rằng tôi còn ít thời gian để sống hơn là thời gian tôi đã sống Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ Vừa được tặng một gói kẹo Nó ăn những cái đồ tiên một cách sung sướng Nhưng khi nhận ra rằng số kẹo còn lại không nhiều Nó bắt đầu ăn một cách rẻ rặt hơn Tôi không còn thời gian cho những cuộc gặp gỡ vô bổ Những cuộc học hành chẳng đi đến đâu Tôi không có thời gian cho những người tôi không cảm thấy phù hợp Thời gian của tôi rất ngắn Tôi cần sự thực chất Tâm hồn tôi đang vội vã Vì tôi cũng giống như một đứa trẻ Không còn nhiều kẹo nữa Tôi muốn sống cùng những con người Có thể mỉm cười sau những lần mắc sai lầm Chân vẫn đứng vững trên mặt đất sau những thành công và có trách nhiệm với bản thân. Tôi muốn gần gũi những người chân thành, những ai biết làm rung động trái tim, đã từng trải qua bao sóng gió cuộc đời. Tôi sẽ không phung phí số kẹo còn lại. Tôi tin chắc là kẹo sẽ rất ngon, ngon hơn số kẹo tôi đã ăn trước đây. Mục tiêu của tôi là đến điểm cuối cùng của cuộc đời một cách hài lòng là sống vui vẻ với những người tôi yêu thương và vui vẻ với chính lương tâm của chính mình chúng ta ai cũng có hai cuộc đời cuộc đời thứ hai bắt đầu khi bạn nhận ra bạn chỉ có một cuộc đời để sống người đời có những ngộ nhận đối với khổ đau khi khổ đau mới đến, họ ngộ nhận là niềm vui. Chỉ khi sống thật lâu trong đó, họ mới biết điều đó thực sự là khổ. Có kẻ vui khi tìm được một lời nói ác đầy sát thương, vui khi ném được lời nói ác vào người, vui khi thấy người khổ xuống vì đau. Có kẻ vui khi giành giật được những thứ trong tay người, vui khi xô người ngã vui khi đẩy người nghiêng vui khi nhìn thấy người thất bại có kẻ vui khi mới chạm được một tay vào những thú vui tầm thường trần tục vui khi được quay cuồng trong đó đâu biết ngày mai chính nơi đó sẽ đốt cháy mình phải thật lâu sau dù thời gian để cho nguyên nhân lớn lên thành kết quả đổ không gian để có thể nhìn rõ câu chuyện ngày xưa trên từng mọi góc độ khi đó họ mới nhận ra những thứ từng làm họ vui ngày trước là một phần của những câu chuyện buồn của sau này có lưỡi dao rất bén cắt một vết thương rất ngọt cắt ngọt đến mức người bị đứt không cảm thấy đau nên không biết mình đã bị thương có những niềm vui đến kèm theo nó một nỗi đau nhưng do chúng ta chỉ nhìn vào niềm vui nên không thấy có một nỗi đau đã đến với cuộc đời có những niềm vui đến kèm theo nó một nỗi đau nhưng do chúng ta chỉ nhìn vào niềm vui nên không thấy có một nỗi đau đã đến với cuộc đời của mình một người do không biết mình sai nên không dừng lại và một người mặc dù biết bản thân mình sai nhưng không đủ khả năng để dừng lại ai là người phải đau hơn mong người cuối tuần an